满整洁的路上充满未知方向，粉碎摧毁那虚伪幻想，逐渐付出真相，热血才有力量。现实的伪装制造很多假象，永恒不变是坚守炙热的信念。拨开乌云的天空，融化寒冷冰霜，信念给我力量，冲破迷雾的坚强。撕下伪装的面具。沉默一个结局，不管真相有多锋利，不畏惧，只顾为正义延续。我却坚信爱。我是法医，根据照片上呈现的结果，我确定你女儿已经遇害。但更具体的情况，得等找到她才能确定。我不相信法医的话，我没见到我女儿，我不认。我们警察专门找上门，希望您可以意识到这个事情的严重性。我能帮你什么？谈谈你女儿。我女儿是个好孩子，跟别人家的孩子没什么不一样的。我也说不准，就是小时候想当明星啊，怎么劝她，她都不听。您知不知道关于你女儿工作上的事情？有时候问她。他也不说。其实我女儿真的不容易，她的收入也不稳定，每次赚的钱都交给家里，给妈妈治病。您夫人怎么了？尿毒症、重症，在医院做透析呢。大夫说，再不换肾，她人就不行了。当时我急的，准备把房子卖掉筹备钱。我女儿。当时阻止了我。他说，他能弄到三十万块钱的手术费。那您最后一次见到您女儿是什么时候？二十六号，二十六号晚上六点钟，吃完晚饭，他就出去了，到现在还没有回来，打电话，手机关机。后来。我收到一条默默被绑架的照片，是用默默手机发过来的。默默，你怎么回事啊？徐云某在我这儿。今晚十一点，你把五十万现金放到东家胡同的垃圾桶里。你要是敢报警，你女儿就回不去了。当时我的脑子呀，一团乱。但我也没有傻到一开始就相信他的话。哎呀，先别怕是有人捡了他的手机搞诈骗呢。可等到中午了，他还是没有联系我，他的手机也没有打开。那个时候我才是真的怕。的房子吗？你赶快联系他，让他先交定金，先交个急吧。白主呢，倒也爽快。很快把钱凑出来给我了，我想着用定金先把人救出来，回头再通知警察，呃，看看能不能把钱追回来。后来就没信了，钱也给了，人也没有回来，我确实是没办法了，才在网上发了寻人启事。你手机上面的这个照片。还是绑匪发给我的。我老伴身体本来就不行，自从发生这件事情之后啊，身体就彻底垮了，医院下了病危通知书。你们确定，妈妈真的遇难了吗？确定。
。太可恶了，把一个原本就不堪重负的家庭彻底给毁了。从照片上来看，应该是绑架勒索以前就已经杀了曲云波了。其实本来交易赎金的时候是最佳逮捕时机，而现在距离交易已经过了四十八小时，这个案子的难度太大了。当务之急是找到齐玉墨的尸体。来，面到了。谢谢。谢谢。姐，齐玉墨经纪人跟我说，他三年前苦心准备了一个角色，但是被金主力捧的新人给顶替了。从那之后，他就开始各种接触富二代，靠着傍大款接戏。看来，网上说的没错。秦雨墨每天夜不归宿，会不会跟赵雅玲一样被同一个凶手给盯上了？如果是连环杀人案，凶手没有勒索的必要。秦专家，别这么自信，别忘了河西街村的教训啊。河西街的案子，我没有任何的判断失误。嗯，失误倒是没有，就差点把一个派出所的人都给得罪了。姐，别动，好像有有苍蝇。嗯。在他头上呢。嗯。喂，李队。哦，尸体找到了。老板结账。李队，嗯，尸体是几个学生发现的，他们约着一起爬山，结果在树林里发现了这个箱子。这种行李箱随处可见，跟推断一样，受害者死于勒毙，而且没有其他外伤。这个地方太偏僻，没有监控。可能只能从尸源和物证入手了。体上有很多陈旧性的殴打伤，但是痕迹较浅，应该和死亡没有直接关系。这说明死者在最近几个月里经常遭受殴打，后背有一处新鲜的挤压伤，距离死亡时间比较接近。从形状和大小上来看，应该是膝盖造成的。开始解剖吧。甲状软骨骨折，锁沟下方的皮下组织和肌肉有片状出血，是生活反应，可以断定是被勒毙的。死者的后腰有挤压伤，那么茧和锁沟的形态，我们差不多可以判断出，凶手是用膝盖抵住他的后腰，把他按在地上，用绳子从后面把受害者勒死的。内部食物全部排空，应该是在最后进食后四个小时以上死亡。死者父亲说，他们最后一次用餐是在晚上六点左右，由此推断，死亡时间应该是当天晚上十点以后。闻到什么味道了吗？哦，有酒味。嗯，腐败过程呢会产生酒精，但是会平行的产生正丙醇。我们只要检测出正丙醇的浓度，就能推算出新生酒精的浓度。这样，酒精和毒物化验都要做一遍。好。凶手的手太干净了，虽然死因、死亡过程，差不多都能判断出来，但是就是没有留下其他痕迹，除了膝盖上的
那个小石子文，其他的。你觉得这个十字纹像什么呀？这个十字纹会不会是地板砖上的？你看，照你的推测，凶手是从后背勒毙了受害者，那么很有可能在行凶的过程中印下了这个地板砖上的十字纹。那么行凶地点特征之一呢，就是有十字纹的地板砖。之前赵小林也是被扼颈的，不太一样。赵亚林是从正面被扼颈，他是从背面。正面呢，体现了凶手非常主动，有控制欲；但背面呢，就反映了凶手很不自信，很慌乱，也不敢直视受害者。这两个案子，凶手作案的心态是完全不同的。十字拼接型。这种地砖很常见啊，我们正在研究绳子，好像也没什么线索。这种绳子的确挺常见的。什么味儿？海鲜味儿？闻到了吗？还有，闻闻，就这味儿。什么味儿啊？螃蟹的味儿啊，闻。哎呀，这味儿我太熟了。去年夏天，李队送了我一盒帝王蟹，结果我给忘了，放冰箱了。两天之后再拿出来，哇，才那味儿，好多天都散不出去。帝王蟹。哦，你别说，帝王蟹真的还挺贵的，但特好吃。等我那个开工资了，我请你们去吃一顿。我们要继续聊帝王蟹吗？我跟你说呀。这个绳子不是普通的绳子，这个帝王蟹的长度，普通老百姓很难弄到，大概率是帝王蟹的供应商那儿弄。简单，我知道龙帆做帝王蟹的就那几家，回头我们挨个查一下。嗯。根据尸检和物证情况，我们调查的方向锁定了嫌疑人大概是富二代群体，看一下这两个人。这两个人都参与过帝王蟹的买卖，其中李威呢在青年路有一家蟹王餐厅。信管部门和网管部门调出了秦雨墨的网络聊天记录和通讯记录。黄忠英，盛世金融黄总的儿子，在公司担任副总的职务。他和秦雨墨有情感关系。李威，百家影视公司的董事长，蟹王餐厅的投资人。秦雨墨在遇害的前夜曾经到过若水市蓝金酒店。进了李威的房间，十分钟后离开酒店，惊魂拍得一清二楚。这两个人都参与过帝王蟹的买卖，而且也符合我们推测中凶手的一些阶级特点。公司秘书说，黄忠英出差联络不上，但我们查了监控，发现黄忠英从今天早上进公司之后就一直没有出来。这个人现在应该在躲避我们的调查。今天晚上死守一下，会会他。点点吃的，好啊。啊，前面右转有一家包子铺，麻烦你了。太远了，我不会去的。而且一会儿嫌犯出来，你一个女孩子我不放心。你入警比我早，警衔比我高，你是前辈，前辈得安抚晚辈。你去吧，谢谢前辈啊。我们是警察，不要提前辈。后辈，我们要讲事情的对错。哎，行了，行了，行了，行了。石头剪刀布，一局定胜负，来不来？石头剪刀布
你认识曲雨墨吗？不认识。我是警察，你最好配合我的工作。我不配合，那又怎么样？欠揍。根据《中华人民共和国人民警察法》第三十五条，《中华人民共和国》。因为你妨碍公务，把手机还给我。我叫律师，你跟我律师聊。你跟秦雨墨很熟吧？不说了，我不认识他。秦雨墨死了。这是一起性质非常严重的刑事案件，没有证据，我们是不会找你的。所以，我希望你认真配合我们的调查。当然，你放心，我们呢不会冤枉任何一个好人，也不会放过任何一个坏人。妨碍公务的事情先搁一边，但如果你不认真配合的话，我们将以妨碍公务之名申请公诉。所以，你需要让你父亲请一个律师过来吗？说吧。跟秦雨墨怎么认识的？秦雨墨是我前女友。我不是不配合你们，我知道这件事。他出事的前一周我们才分手，你们肯定会怀疑到我头上的。我才不想惹这种麻烦呢。为什么分手？奔着钱来的。分手很奇怪吗？说具体一点。本来还以为他这种阴柔的女生还比较单纯一点。你来了，怎么有点晚了？我家里有点事儿。没事，今天约你出来，主要想跟你说一件事。你也知道我比较直接。我有事儿也先跟你说吧。我妈妈她需要换肾，能借我三十万吗？但你放心，这个钱我一定会还给你的。三十万没问题啊。但我们是不是该找个地方先聊一下？我们俩的事儿随时都可以聊。可是我妈妈她等着救命呢。你是想要跟我谈恋爱，还是想要钱啊？你想要钱可以直接说，有别的办法。什什么意思啊？你能懂我意思吗？今晚我陪你，但你能先借我三十万吗？三十万？你以为你是谁啊？就你也配啊？后来他给我打了几通电话，我故意没接，想看一下他什么反应。二十三号，你们分手，三天后他就遇害了。为了钱呗，被骗了呗。该说的说完了，放我走吧。当然不行。秦雨墨的案子我们还会调查，你妨碍公务的事儿还没完。气死我了！什么人嘛，对死者一点尊重都没有。明天一早去黄忠英家看一下，别忘了十字形地砖。对哦，到时候铁证如山，看他怎么耍酷。嗯。黄忠英家全是木地板。嗯。黄忠英家看起来的确不像作案现场，但也不能排除他的嫌疑。我查小区监控，查到了黄忠英的出行记录。他在当天晚上九点到家，一直待到第二天早上七点，但期间有访客的出入记录，没有去墨的。如果说他家既不是作案现场，他又有不在场的证明，那么他就不是凶手。还有其他进展吗？查
到了齐雨墨的出行记录。记录显示，当天下午六点半，齐雨墨离开龙帆市，一直到八点左右才再次出现。他到了若水市东街的路边，下车后进入东街的巷子，那里有一家按摩店。我还问了他的经纪公司，说齐雨墨近期没有签任何戏。走，去另外一个城市。那个按摩店是第二嫌疑人李卫经常去的地方。出发。这儿的特色，一边按摩一边唱歌，来来来，你唱两句。你是来唱歌的吗？我们不是第一次来，我们也是那个好朋友推荐的李威，威哥，你肯定认识吧？李威哥谁不认识啊？你们是来找他拍电视的吧？看你们都是帅哥美女。哎，你说这个李薇也真是的啊，让我们这么早过来，说那个让我们捏脚等他，你给他打电话也打不通。李薇哥啊，就在对面威武，我刚刚还看见他进去呢。你谁呀、啊？走错屋了吧？哦，不好意思，啊，我我新新来的，那个还还没穿上小裙子，还没坐好。哦，我点的八十八号，不是你吗？哦哦，姐姐还没下钟呢，要不，你看，你再等等。嗯，不用不用，<笑>小姑娘长得挺好看，我是做影视公司的。想当明星，跟哥说，哥捧红你。谢谢哥，不好意思。哎呦，水怎么这么烫啊？不好意思，我我新来的，那个我也不懂，他他们说那个水热，对，是。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你们什么人啊？我是警察。不是警察了不起啊？齐雨墨你认识吧？不认识，不认识啊？认识认识认识认识认识认识认识。他怎么了？齐雨墨死了。啊？据我们了解到，二十六号下午四点，他来若水找过你，干什么？呃，是聊工作。按摩店里聊工作。真是老公子，真是老公子。这是死者齐雨墨，啊，你看他手上捆绑的绳子，据我们了解，和你常用的手法一模一样。不不不，我不是，不是不是不是不不是我怎？你有性虐待的变态嗜好。性虐待？是是什么虐待？通过某种虐待手段，达到支配和被支配的快乐。支配者会有一种权力感，看着伴侣。慢慢痉挛，了解他身体最细微的变化，达到某种高潮。啊，不是你在说什么，根本听不懂啊！我平时从来不玩这么野。已经有四个姑娘跟我们提起过，你喜欢掐他们的脖子。不是，那这个跟你们说的那个什么虐待，那变态，那东西是两码事。不不不，等会儿，你们该不会觉得是我杀了他吧？如果你不交代事实的话，我们也没法帮你洗脱嫌疑。啊！那天晚上，他来跟我借过钱。李总，你能借我三十万吗？我知道这个数目不小，你提要求吧。
他不是刚分手吗？然后母亲又重病，急需救命钱。我完全是出于同情心，我当晚就把三十万给他了，然后就当是他拍戏的预付款。哪儿给他的？呃。我们从按摩店出去之后，去附近酒店开了一个房间。那我先去洗一下。然后本来我是想跟他聊一下有关电影剧本的事儿的，结果哪想到，我去上了个厕所，出来，他带着钱就走了。人也联系不上。根据尸检可以判断，齐雨墨是二十七号凌晨两点左右遇害的。监控显示，他二十六号晚上十一点进入酒店，十一点二十分独自离开。不过这时候他的背包鼓鼓的，应该就是那三十万。那李薇呢？随后，一名女子进入李薇房间。次日，两人一起离开，所以李薇不在现场。还有没有更多李薇的信息？有。之前有几名女性报案，称李薇涉嫌性骚扰，但次日，受害人又改变了陈述，导致案件难以重演。极有可能是某种妥协。你说戚玉墨这种级别的演员，预付款能有三十万吗？应该没有。看来我们得好好查查这个李薇了。怎么查？他不是也在影视公司吗？看看看！停停停停停！停！怎么回事？穿帮了，穿帮了！不知道。啊。导演，导演，这俩都是替身。替身？俩都是替身？演员呢？这个武戏，他说他不会打，那人自己来打，赶紧的。还得回宾馆休息去。我回宾馆了。行，记得啊，下次找演员必须给我找会打的、敬业的。是导演。哎，导演，你不是后面有两个新电影要招演员吗？我就两个特别好的演员。是吗？真的。来来来来来来来来。导演，哎，这是经纪人。导演你好，我们公司的演员林当，不迟到，不早退，特别敬业，不用替身，也从来不回宾馆。条件还不错嘛，嗯，呃，有什么特长吗？啊，耍剑。耍剑。还有呢？双节棍、跆拳道。花拳绣腿我见多了，有没有什么真功夫？导演，你确定要看？对呀、啊，给导演表演。帮我拿一下。啊？拿稳了啊。啥意思？你还要开砖呢？别害怕。就你了。今天给我打电话，告诉我结果吗？怎么到现在都没给我打电话呀？你说我昨天表现到底怎么样啊？表现挺好，一会儿他可能就给你打了。真的？哎，那个，你说你要真是失重了这个戏，会不会你以后就当明星去了？真的呀？你也觉得我行啊？当明星了？哎，那我是不是每天都可以戴不同的耳环？我还能涂口红，我还能穿各种各样漂亮的小裙子，我还能见好多帅哥。哇塞，当明星的话，我赚的钱应该是比现在多不知道多少倍。到时候你还当我经纪人吗？不当。那行，那那个，咱俩以后联系不要那么密切呀。适当保持点距离，那传绯闻不太好。电话
，来了啊！喂。啊，喂，你好，是昨晚事情的领导女士吗？嗯。啊，我们导演对你印象深刻，叫你来一起吃个饭，还有资方老大。啊，好的好的<咳>，那我回去收拾一下，马上就过去啊。哎，好的。用得着这么说话？因为我不能放过任何一次机会。我陪你去吧。不用，你去碍事儿。姐姐要去当大明星喽。哎呀，不好意思，导演，久等了。哎呀，怎么才来？哎呀，不好意思。我来介绍一下啊，这是我们后面那个戏的投资方孙德利，孙总。孙总。这就是我跟你说的那个。单手劈砖那个女演员，哎，是这样的，林当，我们后面那个戏呢，我跟孙总啊想捧你做女主角。真的吗，导演？千真万确。哎，这样我就不陪你们了，我还有点事儿，好吧？哦，那我就先撤了。啊，导演再见。导演辛苦啊，嗯，有事儿你先忙，你先忙。好好，我工作第一，工作第一。对，帮你只能帮到这儿了。把孙总陪好了啊！小姑娘，来来来来，过来坐，过来坐。服务员，啊，换一下餐具。说你挺厉害哦，谢谢。啊，给我们开一瓶红酒吧，先生。我们这里白酒也特别好，要不要尝一下？我看那瓶红酒不错。我们这里有茅台和套马干，现在打折促销。还是红酒吧，红酒喝了对女孩子健康。我喝红的，谢谢。有品味。今年多大了？你猜？我看你也就二十三左右。孙总好厉害，我一猜就猜出来了。敬你一杯。服务员，啊，我们这边不需要服务了。我们这里有规定，我必须待在这儿。目前我这里不需要了。您是不是看我不开心？我可以给您跳一段舞蹈。啊，也倒不是，我们有一些私密的事情要谈。服务员看上去没有什么经验啊。是啊。小姑娘，嗯，想上我们这戏不？当然了，谁不想出名啊？那简单，我一句话的事儿。啊，可是我听说这个公司不是李威总说了算吗？这公司啊，我投的。可是见不到威哥，心里还是有点不踏实。李威啊。最近出了点事儿，比较低调，所以我这也不直接找你谈了吗？哦，我说呢，好久都没有见到威哥了。见不见他，都是我说了算。来来来，先吃饭，吃完了我们找个地方好好聊聊。嗯、哦，不好意思，看我这人粗心大意。来来，喝一个，喝一个。意思啊，我想去个洗手间。啊，没事没事，进去。谢谢，一会儿就回来
，你来干嘛？保护你啊！我还要你保护啊！行吧，你进去吧，大宝一会儿就到了。你别打乱我的节奏啊！我跟你说，他跳舞，别跳舞啊！哎，你小心点啊，那个人不简单。哎，行了行了行了行了。哎，你裙子太短了。实在不好意思，久等了。没事没事，来坐坐坐。来，为我们明日的合作庆祝一下。喝？怎么不喝？下药了吧？是啊，啊，没有没有没有没有没有没有，怎么可能下药呢？没有没有没有没有。别演了，进来吧。哎，你们是谁啊？你干嘛？警察，老实点，别动。所以这些套路，都是李薇教你的。刘毅安排角色为名，先给一些钱做甜头，然后就把女孩睡了，就发配到酒局上。真渣！他这不是被你抓了吗？我就想自己试试，结果没想到。所以李薇是个皮条客。姐，你吃慢点，吃慢点。陈站长，你怎么知道他给我下药啊？他总把手放在口袋里，说明他随时准备拿东西。选酒的时候，他就坚持要红酒，因为红色可以更好的遮蔽异物。他口袋的一角有点湿，说明有液体渗透。我确认，他准备了迷幻剂，已经开封，随时准备下药。你又是怎么知道他会对你下药？这不废话吗？我一个扶手劈砖的人，他能不给我下药吗？啊！李薇这帮人披着影视公司的外衣，用项目吸引受害人，干着见不得人的勾当，受害人遍布十几个省。这回，在兄弟单位的配合下，他们被一举打掉。十几个人被抓也算是一大收获。如果之前的受害者绝不妥协、勇敢站出来的话，可能就不会有那么多受害者步入后尘。可怜的齐雨墨，这俩男人呢，一个打着爱情的旗号，一个用事业当诱饵，没有一个人付出真心。所以这个案子，我们必须尽快抓到真凶，给他和他的父母一个交代。那现在既然排除了李薇的作案嫌疑，之后他会去哪儿呢？曲雨墨遇害当天的十二点二十分，离开酒店进入暗巷，所以他极有可能在暗巷中被人劫持。那我们还等什么呢？清澈的阳光，好像拉着你一起醒来，而悄悄，我放下悄悄是糖果的味道。每天帮我画个天空的傻瓜，但在渐渐流下雨后的微凉。Every day loving you。我想和你分享围绕我身边的一切。
关于我的一切是甜蜜的滋味。我想带你拥抱，围绕我们的美好，还有那热闹，放不开有你的怀抱。世界都停止运转。I'm dreaming, love me， 你是我的唯一，像路光中的美景，让我的心不痛。告诉我你看见了什么？怎么连你也快掐死？不许动！孩子，放开！醒了，刚好有一个新线索，你过来看一眼。技术人员刚发过来的。这个人怎么在初步筛查的时候被排除了？第一轮没有找到他的原因，我们分析很有可能是对方用指纹解锁的方式解锁了齐雨墨的手机，然后删掉了自己和他的聊天记录。删掉记录啊？嗯，他还以为这样我们就查不到他。给你看这个人的信息：程曦，龙帆音乐学院大四的学生，母亲是海鲜加工厂的员工。海鲜加工厂，走，去看看。心中 ，After you。